அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சாப்டர் ஒன் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் உள்ள புக் பேக் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தர போகிறேன் ஸோ மொத்தமே நாலே நாலு கொஷின் தான் இருக்குது ஸோ நாலுமே ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வீடியோ முடியும் போது இந்த நாலுமே நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே வீடியோ கூட நீங்களாம் வந்து படிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புரியாத மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஐ வில் ட்ரை டு மேக் ஆஸ் கிளியர் ஆஸ் பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த இன்டர்ஃபேஸஸ் டு எனேபிள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு பி கிரியேட்டட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் ப்ராப்பர்லி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டர்ஃபேஸ்னா அவங்களுக்கு என்னென்னு வந்து தெரியணும் ஸோ டூ மார்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் வரும் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸு ஸோ ஃபைவ் மார்க்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வரும் இன்டர்ஃபேஸ்னா அது ஒன்லி டெல்ஸ் வாட் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ என்ன பண்ணுன்னு தான் சொல்லுமே வழியா அது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லாது ஓகேவா அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் அது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வாட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ ஓகேவா So first point paarenga class template endradha neenga eppadi eduthukalaana or blueprint ena template na or blueprint mari irukum la generic ah class template vandu interface ku solluvom eppadi vandu object vandu create pananum to enable an object to be created and operated properly புரியுதுங்களா இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டோட ஆட்ரிபியூட் அண்ட் பிஹேவியர்ல நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த ஆட்ரிபியூட் அண்ட் பிஹேவியர்னா என்னன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எதெல்லாம் பிசிக்கலா பாக்குறீங்கன்னா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்ப என் பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா என் பக்கத்துல ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு இந்த மொபைல் போன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லேப்டாப் இருக்கு லேப்டாப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பென் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்டுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஹேவியர் இருக்கும் So, let me choose another color. So, attribute is not one of the properties. Now, we have a student object. If you have a student object, there is a role number, name, marks. So, there is a array of height, weight. What is behavior? What is behavior? One of the functions. What are the functions? You can talk. As a student, you can talk. You can run. You can eat. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலயமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அனுப்பி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சாப்டர் டென்ல உங்களுக்கு நான் வந்து டீட்டெயில்டாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க இது கொடுத்துருக்கணும் பட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சாப்டர் ஒன் டு ஃபோர் வந்து ஜென்ரிக்கா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அவங்க பேஸாக வைக்காம ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஃபைவ் டு டென்ல உங்களுக்கு பைத்தான்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன் ஜென்ரல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது ஒரு கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெசிஃபை த இன்டர்ஃபேஸ் டு எனேபிள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு பி கிரியேட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ப்ராப்பர்லி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் பிகேவியர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கடுத்து வர எல்லா கொஷின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து உங்கள் புக்லேயே தெரியாத தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஒய் எஸ்டிஆர் எல்இஎன் இஸ் கால்ட் அஸ் பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ்டிஆர் எல்இஎன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ்டிஆர்ன்றது ஸ்ட்ரிங் இப்போ ஹெலோன்னு எடுத்துக்கோங்க கொட்டேஷன்ல இருக்குது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்ப இதோட லென்த் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல எஸ்டிஆர் எல்இஎன் குள்ள இதை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுவேன் பாஸ் பண்ணும் போது இந்த எஸ்டிஆர் எல்இஎன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்கும் ஃபைனு கொடுக்கும் இப்ப இது ஏன் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க ஆயிரம் தடவை நீங்க ரன் பண்ணாலும் உங்களோட ஆன்சர் ஃபைவ் தான் புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து ஒரே இன்புட் சேம் இன்புட் ஹலோ தான் இன்புட் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வந்து கொடுக்க போறேன் நீங்க எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணாலும் இதனுடைய அவுட் புட் ஃபைவ் தான் அதனால தான் இது பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ நம்ம லைனா பார்க்கலாம் எஸ்டிஆர் எல்இஎன் இஸ் அ பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே பிகாஸ் த ஃபங்க்ஷன் டேக்ஸ் ஒன் வேரியபிள் ஆஸ் அ பேராமீட்டர் ஓகே பேராமீட்டர்னா இங்கே நம்ம ஹலோ கொடுக்குறோம்ல அதுதான் சொல்றாங்க சம்டைம்ஸ் இந்த பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் கூட சொல்லுவாங்க இட்ஸ் இன்டர்சேஞ்சபிள்பா அண்ட் ஆக்சஸ் இட் டு 
போட்டு அஞ்சுன்னு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது அதான் சொல்றான் பாருங்க திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரீட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி பட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட் ரீட் பண்ணது ஆனால் மாத்தல அதனாலதான் இந்த பட்டுன்ற வார்த்தை இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணதுல எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுது டிரைவ்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ஆக்சஸ் இந்த ஆக்சஸ் பண்ணதுல அதனால அது மூலயமா ரிட்டர்ன் பண்ணுது பட் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பியூர் ஃபங்க்ஷனா நீங்க ஓர் ஆயிரம் தடவை இதை கால் பண்ணாலும் சேம் அவுட் புட் தான் கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம டிஃபரன்ஸ்ல படிப்போம் திங்க் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் நினைக்கிறேன் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் அவங்க உங்களுக்கு தெளிவா நான் வந்து கதை தரும் ஐ மீன் உங்க புக்ல இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அது கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜென்ரலா இந்த எஸ்டிஆர் எல்இன் ஃபங்க்ஷனை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறான் செகண்ட் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறான் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் மெமரியை ரீட் பண்ணுது ஆனா வந்து சேஞ்ச் பண்ணல வேல்யூ எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுது அந்த ஆக்சஸ் பண்ணதை வச்சு போதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பை த வே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து டீச் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெசனே இப்போ தான் நம்ம த்ரீ மார்க் போகிறோமா கிடையவே கிடையாது நம்ம ஆர்டராக போகலன்னா அப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபைவ் டு டென் தான் படிச்சுட்டு தான் சாப்டர் ஒன் டு ஃபோர் வரணும்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு டென் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இப்போ ஒன் டு ஃபோர் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ பத்து லெசன் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுப்பா ஸோ சாப்டர் டூ மார்க்ஸாக இருக்கட்டும் த்ரீ மார்க்ஸாக இருக்கட்டும் ஒன் டு டென் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ஒன்லேருந்து லெசன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்குமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த லெசனுக்கு ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும் நீங்கள் வந்து படிச்சிக்கலாம் ஸோ பேராமீட்டர் வித் டைப் வித்வுட் டைப் அதுக்கடுத்து பியூர் ஃபங்க்ஷன் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் கே இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் இது நிறைய இருக்குதுப்பா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதனோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே இப்போ நீங்கள் த்ரீ மார்க் படிக்கிறீங்களா படிக்கும் போதே டூ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கே சேர்த்து படிச்சிருங்க ரொம்ப நல்லது ஓகேவா ஒருவேளை நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்க எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு டென் முடிச்சிருங்க அடுத்து ஒன் டு ஃபோர் வாங்க நோ ஹார்ம் ஆன் தட் ஓகேவா தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் பியூர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் த ஃபாலோயிங் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் இம்பியூர் ஆஸ் சைட் எஃபெக்ட் இஸ் தட் இட் டஸ் நாட் டேக் எனி ஆர்குமெண்ட் அண்ட் இஸ் நாட் ரிட்டர்ன் எனி வேல்யூ ஆர்குமெண்ட்டும் எடுக்காது வேல்யூவும் ரிட்டர்ன் பண்ணது ஆனால் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா பார்த்துடலாம் வெயிட் பண்ணுங்க லெட் மீ டேக் சம் அதர்கள் இப்போ பாருங்க எனக்கு ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து அப்டேட் யூபிடின்னு நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணி விட்டுறதுனா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டூனு மாற்றி விட்டுறது புரியுதா ஆனால் இப்போ பாருங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏதாச்சும் ஆர்குமெண்ட் எடுத்துச்சா எடுக்கல ஏன்னா இந்த பிராக்கெட்டில் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சா எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ணல ஆனால் வெளியே இருக்க வேல்யூவை மாற்றி விட்டுருது இந்த மாதிரி வெளியே இருக்க இந்த வெளியே இருக்க எக்ஸ்டர்னல்னு இதை சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூவை மாத்துச்சுன்னா அப்போ உங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்ப்யூர் ஆயிடும் இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றான்னா ஆர்குமெண்ட்டும் எடுக்காது வேல்யூவோ ரிட்டர்ன் பண்ணது ஆனால் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் அதான் இப்போ நம்ம சொன்ன பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் இட்ஸ் டெஃபினேஷன் பிளாக் நம்மளோட இந்த யூபிடின்ற டெஃபினேஷன் பிளாக்கு வெளியே இருந்த ஒரு வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அது இந்த ஃபங்க்ஷன் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படி இருக்கும் போது அது வந்து ஒரு இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனோட சைட் எஃபெக்ட் ஓகேவா இட் நெவர் அஷ்யூர் யூ தட் த ஃபங்க்ஷன் வில் பிகேவ் த சேம் எவ்ரி டைம் இட்ஸ் கால்டு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் பேர்ல தெரியுது ரேண்டமா ஒரு நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ணும் டேட்டு இன்னைக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேட் வரும் நாளைக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேட் வரும் டைம் இந்த செகண்ட் மாறும் அடுத்த செகண்ட் மாறும் இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் 
அதாவது ஒயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஜீரோ இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் இங்கே ஃபைவ் பாஸ் பண்ணிங்களா ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிட்டு ஒயோட வேல்யூ ஃபைன் அசைன் ஆகிடும் இப்போ ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லை ஒயோட வேல்யூ ஃபைவ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்களா அதனால தான் நான் வந்து இது இம்ப்யூரிட்டர் ஓகே இப்போ செகண்ட் டைம் நான் கால் பண்ணுறேன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் நான் சேம் ஆர்குமெண்ட்டே நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே ஃபைவ் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும்னு பாருங்க ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பாஸ் ஆகும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் என்ன வேல்யூ பார்க்கு ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு இந்த வாட்டி எனக்கு ரிட்டர்ன் ஒய் பண்ணும்போது டென் பாஸ் ஆகிடு டென்னு ரிட்டர்ன் ஆகிடுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்டேட் ஆகிடுது டென்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரே ஆர்குமெண்ட் தான் ஃபைன்றதா நான் இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் கால் பண்ணும் போது எனக்கு ஒவ்வொரு அவுட் புட் கிடைக்குது அதனால தான் இது வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இதுவே உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் டிஎஃப் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூ என்னன்னா ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இங்க பாருங்க இது எந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளோட இது வந்து லிங்க் ஆல நீங்க ஸ்கொயர் ஆஃப் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டூ பாஸ் ஆகிட்டு ஃபோர்னு வரும் திரும்ப ஸ்கொயர் ஆஃப் டூன்னு கொடுங்களேன் அதே ஃபோர் தான் வரும் ஏன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளாலே இது வந்து ரிலேட் ஆகல இங்க பாருங்க ஒய்ன்ற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் வச்சு ரிலேட் ஆகி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதுதான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல வந்து கொடுத்துருப்போம் ஹியர் த ரிசல்ட் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் நம்மளோட ரிசல்ட் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் இந்த ஃபைவ் டென் பாத்தீங்களா வில் சேஞ்ச் எவ்ரி டைம் எஸ் ஆப்வியஸா ஒவ்வொரு டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் கெட்ஸ் சேஞ்ச் இன் சைட் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் இங்க பாருங்க இதுதான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் இந்த டெஃபினிஷனுக்குள்ள ஒயோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அதனால எனக்கு வந்து இந்த இன்கிரிமெண்டோட ரிசல்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைம் வேரி ஆகுது ஓகேவா ஹென்ஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்கிரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நம்ம அப்போ பார்த்தோம்ல சேஞ்சிங் த டேட்டா ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஒய் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோனாலே அதான் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் சைட் எஃபெக்ட் இதான் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் சைட் எஃபெக்ட் இஸ் மாடிஃபைங் த வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் புரியுதுங்களா இந்த மாடிஃபைங் த வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் நம்ம இன்னொரு வகையில் எப்படி சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே இருக்க வேரியபிள் எக்ஸ்டர்னல் புரிதா இப்ப வாங்க புரியுதா இட் நெவர் அசியூர் யூ தங்க்ஷன் வில் பிகேவ் த சேம் எவ்ரி டைம் இட்ஸ் கால் புரியுதா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கால் பண்ணும் போது எனக்கு ஃபைவ் கிடைச்சது அடுத்து இன்கிரிமெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் சேம் ஃபைவ் தான் ஆனால் எனக்கு டென் கிடைச்சது இங்க பாருங்க நான் அதுக்குதான் உங்களுக்கு இங்க எழுதி காமிச்சேன் ஒவ்வொரு டைம் கால் பண்ணும் போது ஒரே இன்புட் வரும் ஒரே அவுட் புட் வரும்னு உங்களால கண் கணிக்க முடியாது ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் இட்ஸ் டெஃபினேஷன் பிளாக் நம்ம அந்த கேஸ்ல ஒயோட வேல்யூப்பா அது வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கத்துக் கொடுத்துட்டேன் அது வந்து இன்புட்டும் எடுக்காது அவுட் புட்டும் பார்த்தனா ரிட்டர்ன் பண்ணாது ஆனால் வந்து வெளியே இருக்க வேல்யூவை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும் அதான் ஒரு கவுண்டர் மாதிரிப்பா டிஃபைன் அப்டேட் பண்ணோன்னு என்ன பண்ணிடுது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டூ இப்படி ஏவோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறது ஓகேவா ஆனால் இது எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ணல எதுவும் எடுக்கவும் இல்லை ஆனால் இதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆல் கிளியர் அந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப பக்கா கிளியர் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு லைனால தான் இது வந்து இம்ப்யூர் இப்ப நம்ம இது ஏன் பியூர்னு தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு நீங்க ஆயிரம் தடவை இதை கால் பண்ணாலும் சேம் வேல்யூ தான் ஏன்னா இது வந்து டஸ் நாட் சேஞ்ச் த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் மெமரியை மாத்தி விடல இப்ப இந்த ஹலோ அலோவா தான் இருக்கும் அதை ஹில் அந்த மாதிரிலாம் அது மாத்தல புரியுதா ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் தான் பண்ணுது ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபரன்ஷியேட் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் இது ஆக்சுவலி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினும் கூட ஓகேவா So, first point, parenga, the return value of the pure function solely depends upon its argument past 100%. In STRLEN, if you get high, you will get the answer to the answer. If you get the answer to the hello, it will get the answer to the argument. That is the answer to the argument. That is the answer to the argument. The return value of the impure function does not solely depends upon its argument past. Okay, we get the increment of 5. What is the answer to the argument? 5 கிடச்சிது இன்கிரிமெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுக்கும் போது அகைன் டென்னு கிடச்சிது ஸோ இப்படி வந்து அன்பிரடிக்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்தேன்ல ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் டேட்டா இருக்கட்டும் இதெல்ல
பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆப்வியஸாக சைட் எஃபெக்ட் இருக்காது இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுக்கடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் தே டு நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பாஸ்ட் டு தெம் அந்த ஆர்குமெண்ட்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணாது தே மே மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட் விச் பாஸ்ட் டு தெம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சிம்பிளாக நான் வந்து கொடுத்துட்றேன் இப்போ பாருங்க நம்ம வந்து பைத்தான் கூட நம்ம வந்து போய்க்கலாம் இது பாருங்க ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது என்கிட்ட இந்த லிஸ்ட்ல இனிஷியலா மூணு எலமெண்ட் தான் இருக்குது என்னோட பங்கன் இருக்குது அப் அண்ட் லிஸ்ட் இந்த பங்கன் வந்து இம்பியூர் நான் சொல்லுவேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த பங்கன நான் வந்து கால் பண்றேன் என்னன்னா கால் பண்ணும்போது நம்மளோட இந்த லிஸ்ட பாஸ் பண்றேன் இது உங்களுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல நான் ஜஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான் சொல்றேன் அடுத்து ஒரு வேல்யூவை நான் ஆட் பண்ண போறேன் இந்த பங்கனோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா இந்த நைன்டி நைன்ன்ற வேல்யூவை இந்த லிஸ்ட்ல வந்து போடுறது இப்ப நான் ரன் பண்றேன் போடும் போது பாத்தீங்க எனக்கு ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஆரம்பத்துல மூணு எலமெண்டா இருந்துச்சு இப்ப நாலு ஆயிடுச்சு இந்த லிஸ்ட நான் பாஸ் பண்ண இந்த பாஸ் பண்ணத மாடிஃபை பண்ணிட்டேன் அதான் வந்து சொல்றான் பாருங்க தே மே மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பாஸ் டு தேம் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணோம் ஒரு லிஸ்ட பாஸ் பண்ணோம் அந்த லிஸ்ட வந்து மாடிஃபை பண்ணிடுச்சு என்னோட இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் புரியுதா இதுக்கு நீங்க அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம்ப்பா நீங்க ஆயிரம் டைம் நீங்க வந்து பண்ணாலும் ஒரிஜினல் எக்ஸோட வேல்யூ மாறாது புரியுதுங்களா யா தட் சீட் திங்க் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு சப்போஸ் எங்கேயாச்சும் ஸ்டக் ஆச்சுன்னா நான் திரும்ப அந்த கொஷினுக்கு போய் ஒன் மோர் டைம் நீங்க வந்து வீடியோ வந்து பாருங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கொஷின் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கணும் பாருங்க அதை வச்சு உங்களோட ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸா மேட்ச் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப என்ன சொல்றாங்க ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து ஆர்குமெண்ட் மூலியமா பாஸ் ஆகாது அப்படின்னு நான் இங்க சொல்லிட்டு நான் வந்து விட்டுருக்கலாம் விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன்ல ஓ இங்க ஹா எத்தனை டைம் கால் பண்ணாலும் டூ தான் ஒரு இங்க நான் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்லயே நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த இன்கிரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து மாறுது ஒவ்வொரு டைம்க்கும் ஏன்னா இங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளால லிங்க் இருக்குது ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா லைக் எவ்ரி பாயிண்ட் வில் பி அண்ட் ஈஸியர் ஒன் ஃபார் யூ அண்ட் யூ கேன் ரைட் தோஸ் இன் எக்ஸாம் ஓகேவா தட் சிட் நாளே நாலு கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மட்டும் தான் கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கும் ஓகே அது ரெண்டே பாயிண்ட்னால நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் எவ்ரி திங் வந்து ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் இந்த பியூர் இம்பியூர் கான்செப்டில் தான் உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் வந்து வச்சிருக்கான் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வச்சிருக்கான் டூ மார்க் இருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து மறந்துடாதீங்க ஓகேவா படிக்கிறீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிளேலிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணு பிளேலிஸ்டோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அடுத்தடுத்து கொடுக்குறேன் படிச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலோட டெலகிராம் லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேர் யூ கேன் ஆஸ்க் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் யா அது சி